আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ আবুল কাশেম সহকারী শিক্ষক ইম্পেরাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো আজ আমি তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর নবম অধ্যায়ের শতকরা বিষয়ে আলোচনা করব এটা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার তোমরা আশা করি সিলেবাস সম্পর্কে তোমাদের ভালো অবগত আছো আজ আমি তোমাদের শতকরা চ্যাপ্টার নিয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা করব আশা করি আমার ক্লাসটা যদি তোমরা ভালোভাবে অনলাইনে ভালোভাবে যদি তোমরা এটা দেখে থাকো আশা করি ক্লাসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে প্রথমত শতকরা কি এটা জানার জন্য আমাদের শতকরা চ্যাপ্টারের কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় জানতে হবে খুবই প্রয়োজনীয় কিছু টিপস আমাদের জানতে হবে সর্বপ্রথম জানতে হবে শতকরা শতকরা একটি বগ্নাংশ যার হর একশো এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এই টপিকগুলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের জন্য আশা করি তোমরা এগুলি ভালো করে তোমরা মুখস্ত করবে তোমাদের এগুলি আয়ত্তের মধ্যে রাখবে শতকার একটি বগ্নাংশ যার হর হচ্ছে একশো শতকরা শব্দটিকে সংক্ষেপে এই চিহ্ন দ্বারা বা এই প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় তোমরা চিহ্নটা খেয়াল রাখবে শতকারকে শতাংশ বলা হয় একশো টাকার উপর এক বছরের জন্য যে মুনাফা ধরা হয় তা হচ্ছে শতকরা মুনাফার হার শতকরা মুনাফার হার হচ্ছে প্রতি একশো টাকায় প্রতি একশো টাকায় এক বছরের জন্য যে অতিরিক্ত যে অতিরিক্ত মুনাফাটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে তোমার কি শতকরা মুনাফার হার এটি একটু ভালোভাবে মুখস্থ করবে বিনকৃত টাকাকে বলা হয় আসল বিনকৃত টাকাকে বলা হয় আসল আসল কি যে টাকাটা আমরা বিনিয়োগ করি অর্থাৎ যে টাকাটা আমরা কোথাও জমা করি সেটাই হচ্ছে কি আসল এখন আমাদের মুনাফা আসল মুনাফার হার এবং সময় বের করার জন্য আমাদের সূত্রগুলি মুখস্থ করতে হবে আমরা জানি যে মুনাফা মুনাফা কি মুনাফা হচ্ছে বিনিয়োগকৃত টাকা কোথাও বিনিয়োগ করার পরে এর থেকে অতিরিক্ত যে টাকাটা আসে একটা নির্দিষ্ট সময় পর এর থেকে অতিরিক্ত যে টাকাটা আসে সেটা হচ্ছে কি মুনাফা আর আসল হচ্ছে এই বিনিয়োগকৃত টাকা হচ্ছে আসল আর হার হচ্ছে যেটা তোমরা তোমাদের এখানে আলোচনা করা হয়েছে আর সময় হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় থাকতে পারে এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো সময়ের মধ্যে পড়ে তাহলে আমাদের পরীক্ষা আসতে পারে যে মুনাফা নির্ণয় করো আসল নির্ণয় করো মুনাফার হার নির্ণয় করো অথবা সময় নির্ণয় করো এগুলো আমাদের জানার জন্য এই সূত্রগুলি অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে তোমরা এগুলি ভালোভাবে মুখস্ত করবে এগুলো হচ্ছে মুনাফাসল এখন তোমাদের এই চ্যাপ্টার দুইটা অংশ একটা হচ্ছে মুনাফাসল সম্পর্কিত অর্থাৎ মুনাফার হার আসল সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য সম্পর্কিত তোমরা সবাই জানো যে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য কি ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বেশি হলে লাভ হয় অর্থাৎ লাভের সূত্র হচ্ছে বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য কম হলে ক্ষতি হয় অর্থাৎ ক্ষতি সমান সমান ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য লাভ বা ক্ষতি ক্রয় মূল্যের উপর হিসাব করা হয় অর্থাৎ লাভ হোক বা ক্ষতি হোক এটা সবসময় কিসের উপর হিসাব করবে ক্রয় মূল্যের উপর হিসাব করবে যেগুলো আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি এগুলি তোমার জন্য মাস্ট ইম্পর্টেন্ট খুবই বের বেরি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটার জন্য তোমরা এগুলি খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করবে এখন আমাদের আমি তোমাদের শতকরা সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব যেমন ধরো শতকরা এখান থেকে আমি কি লিখেছি এখানে হচ্ছে শতকরা সাত ষাট পার্সেন্ট অর্থাৎ শতকরা ষাট এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যে একশোর মধ্যে ষাট কি বোঝাচ্ছে একশোর মধ্যে ষাট একশোর মধ্যে ষাট ভাগ অর্থাৎ একশো ভাগের ষাট তোমাদের আগে বলেছিলাম শতকরা হচ্ছে একটি বগ্নাংশ যার হর একশো শতকরা একটি বগ্নাংশ যার হর কি একশো আমরা জানি এটা হর এটা লোক আর সম্পূর্ণটা হচ্ছে ভগ্নাংশ ঠিক শতকরা একটি ভগ্নাংশ যার হর সবসময় কি একশো এখন এটাকে যদি আমাদের সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলে যে ষাট পার্সেন্টকে এটাকে তুমি সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো তাহলে তোমরা এইভাবে এটাকে প্রকাশ করবে ষাট পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো ভাগের ষাট একে তোমরা দশ নামটাতে কাটতে পারো অথবা বিশের নামটাতে কাটতে পারো তিন বিশে ষাট পাঁচ বিশে একশো অর্থাৎ এটা হচ্ছে পাঁচ ভাগের তিন অংশ অর্থাৎ এই শতকরাটা হচ্ছে সাধারণ বর্ণস্য পাঁচ ভাগের তিন অংশ এভাবে এখানে অনেকগুলো 
সংক্ষেপ আলোচনা করা আছে এগুলো তোমরা বাসায় নিজে নিজে চেষ্টা করবে আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন ধরো চৌত্রিশ পার্সেন্ট এটা কি কি হবে তোমরা চেষ্টা করতে পারো একশো ভাগের চৌত্রিশ আমরা জানি এটা জোর সংখ্যা এটা জোর সংখ্যা অবশ্যই দুই দ্বারা যাবে আর যাবে না তাহলে পঞ্চাশ ভাগের সতেরো যেহেতু সতেরো একটি মৌলিক সংখ্যা তাই এটাকে আর ভাঙানো যাবে না তাই তোমার এখানে কি হচ্ছে চৌত্রিশ পার্সেন্টের সাধারণ ভাঙানো হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ ভাগের সতেরো ঠিক আছে আশা করি তোমরা এই শতকরা থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ এই চাপ্টারগুলি এই অঙ্কগুলি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে একটু আগে তোমাদের দেখিয়েছিলাম ষাট পার্সেন্টকে সাধারণ ভগ্নাংশ কিভাবে প্রকাশ করতে হয় এখন দেখাবো ষাট পার্সেন্টকে কিভাবে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হয় তাহলে এটাকে আগের মতোই ভগ্নাংশে প্রকাশ করবে একশো ভাগের ষাট আমরা এটাকে কি করেছিলাম সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করেছিলাম কিভাবে বা এটা থেকে তোমরা সাধারণ ভগ্নাংশ করতে পারো যেমন ধরো একটু দূরে রাখ দিবে একশো দ্বারা কিন্তু ষাটকে যায় না একশো দ্বারা ষাটকে যাবে না তখন কি করতে হয় আমাদের একটা দশমিক আনতে হয় দশমিক এনে এখানে একটা শূন্য দিতে হয় এই বাঘগুলি তোমরা অনেকে বোঝো না এগুলি একটু ভালো করে শিখবে দশমিকের চাপ্টারটা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক স্টুডেন্ট এই চাপ্টারটা খুব ভালোভাবে বোঝো না এখানে সবচেয়ে মনে রাখবে আবার দেখাচ্ছি এখানে তোমার একশোকে ষাটকে একশো দ্বারা ভাগ দিতে হবে ষাটকে একশো দ্বারা ভাগ দিতে হবে এখন আমরা জানি যে ষাটকে একশো দ্বারা ভাগ যাবে না তাহলে কি করতে হবে এটাকে আমার অবশ্যই বড় মান করতে হবে কিভাবে এখানে আমার প্রথমে দশমিক দশমিকের পূর্বে একটা শূন্য দিবে দিয়ে প্রথমে দশমিক আনবে দশমিক এনে এই সংখ্যাটাকে এখানে একটা শূন্য বসাবে এখন একশো দেওয়া ছশোকে যাবে কয়বার ছয়বার ছয় একশো ছশো উত্তর হচ্ছে শূন্য দশমিক ছয় এটা হচ্ছে তোমার শতকরা থেকে দশমিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করার নিয়ম একটু আগে দেখেছে তোমাদের শতকরা থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ এখন দেখালাম তোমাদের শতকরা থেকে কিভাবে দশমিক ভগ্নাংশ বের করতে হয় ঠিক আগের উদাহরণ থেকে ঠিক তোমাদের বের করে দেখাচ্ছি ছিল চৌত্রিশ পার্সেন্ট এটা আমরা কিভাবে লিখবা একশো ভাগের চৌত্রিশ তোমরা বাসায় নিজেরা চেষ্টা করতে পারো আমরা আবার দেখাচ্ছি চৌত্রিশকে একশো দ্বারা যাবে না এটা ভাজ্য এটা ভাজক ভাজ্যকে ভাজক দ্বারা ভাগ যাচ্ছে না তখন কি করতে হবে আগের মতো চেষ্টা করো তোমরা দশমিক এনে এখানে একটা শূন্য আনবে আনার পরে একশো দ্বারা তিনশো চল্লিশে যাবে তিনবার আমরা জানি চারবার দিলে বেশি যায় তাহলে তিন একশো তিনশো বাক্সেস থাকে কত চল্লিশ বাক্সেস থাকে চল্লিশ অনেক স্টুডেন্ট এই বাঘগুলি ভালো করে বুঝতে ভালো করে তোমরা আয়ত্ত করতে জানো না তোমরা একটু ভালো করে শিখো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে আমাদের বিয়োগ করে হচ্ছে কত বাক্সেস হচ্ছে তোমার চল্লিশ তাহলে আমরা জানি দশমিকের চাপটার যেহেতু একবার দশমিক আনছি দশমিক আমরা এখানে এনেছি তাহলে কি হয় আমরা একটা শূন্য এমনি পাই একটা শূন্য আমরা এমনিতেই বসাতে পারি তাহলে একশো দেওয়ার পর চারশোকে কবার যাবে চারবার চার একশো চারশো উত্তর হলো কত চৌত্রিশ পার্সেন্ট এর দশমিক ভগ্নাংশ হচ্ছে চৌত্রিশ দশ শূন্য দশমিক তিন চার শূন্য দশমিক তিন চার আমরা জানি দশমিকের পর অংশগুলি ভেঙে ভেঙে বলতে হয় তাহলে তোমরা কি বলবে শূন্য দশমিক তিন চার আশা করি তোমরা দশ শতকরা থেকে দশমিক ভগ্নাংশ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে এখন আমি তোমাদের এতক্ষণ তোমরা শিখলে যে শতকরা থেকে শতকরা ভগ্নাংশ থেকে কিভাবে সাধারণ ভগ্নাংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশ বের করতে হয় এখন আমি তোমাদের শিখাবো কিভাবে সাধারণ ভগ্নাংশ থেকে এখন শতকরে প্রকাশ করতে হয় কিভাবে সাধারণ ভগ্নাংশ থেকে শতকরে প্রকাশ করতে হয় এখন আমরা জানি এটা একটা সাধারণ ভগ্নাংশ দেওয়া আছে এটাকে তুমি এখন শতকরে প্রকাশ করবে এখন সেটা কিভাবে করবে আমরা জানি শতকরা মানে একশো যার হওয়ার সবসময় একশো শতকরা মানে শতকরা একটা ভগ্নাংশ যার হওয়ার একশো তাহলে আমরা এটা একটা শতকরা আনতে পারি যেহেতু আমি এখানে কাল্পনিকভাবে একশো আনলাম এখানে আমি শতকরা কাল্পনিকভাবে একশো আনলাম 
এখন শতকরা প্রকাশের ক্ষেত্রে এটা আমার সাধারণ বর্ণাংশ এটার ক্ষেত্রে সবসময় উপরেটার সাথে একশো গুণ দিবা এবং আলাদা শতকরার যে ভগ্নাংশটা এটা আলাদা করে রাখবে যেহেতু এখানে আমি তোমার শতকরা প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমরা কাটাকাটি করতে পারি আমরা জাস্ট এতটুকু কাটবো একশোর সাথে একশো কাটো থাকে কত চব্বিশ অর্থাৎ চব্বিশ আই শতকরা মানে পার্সেন্ট পার্সেন্ট চব্বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো ভাগের চব্বিশ বলতে চব্বিশ পার্সেন্ট আমরা জানি শতকরা একটি ভগ্নাংশ যার হওয়ার একশো এই যে এখানে যার হওয়ার একশো এখানে হচ্ছে এটা কি চব্বিশ পার্সেন্ট তোমাদের আমি আরেকটু উদাহরণ দেখাচ্ছি যেমন এখন বলতে পারো যে এটা তো ভগ্নাংশ ছিল এটা ছিল সাধারণ ভগ্নাংশ এখান থেকে আমি কিভাবে শতকরা প্রকাশ করছি দেখো এই শতকরা এখানে কি লিখবা উপরে একশো গুণ দিবা দেওয়ার পরে শতকরার একশোটা এখানে রাখবা শতকার যে চিহ্নটা থাকে এটা ওর কী বোঝায় একশো ভাগের এক যেটা শতকরা তাহলে এটার সাথে এটা কাটাকাটি করার পরে চব্বিশ থাকে অর্থাৎ চব্বিশ আর এটা পার্সেন্ট চব্বিশ পার্সেন্ট শতকরা চব্বিশ এখন এখানে আছে দশমিক পাঁচ চার এটাকে কীভাবে শতকরা প্রকাশ করবা এটা ছিল সাধারণ ভগ্নাংশ সাধারণ ভগ্নাংশ থেকে তুমি শতকরা প্রকাশ করেছ এখন দশমিক ভগ্নাংশ থেকে আবার কী করতে হবে শতকরা প্রকাশ করতে হবে আগে দশমিক ভগ্নাংশটাকে প্রথমে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে কিভাবে আমরা জানি তোমরা পূর্বের ক্লাসে শিখেছ যে দশমিক ভগ্নাংশটা কিভাবে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হয় আমরা জানি দশমিকের পরিবর্তে নিচে এক লিখতে হয় দশমিকের পর যতগুলি শূন্য থাকে যতগুলি সংখ্যা থাকে দশমিকের জায়গায় এক দশমিকের পরে যতগুলি সংখ্যা থাকবে ততটা শূন্য দিবে অর্থাৎ দুইটা সংখ্যা আছে দুইটা শূন্য একশো ভাগের চুয়ান্ন লিখতে হয় অর্থাৎ দশমিক বগ্নাংশটিকে সাধারণ বগ্নাংশ এভাবে প্রকাশ করতে হয় এখন তোমরা এই কাজটা সেম এভাবে করবে কিভাবে শতকরা প্রকাশ করবে দেখো তোমরা চেষ্টা করতে পারো এর মতো সেম ভাবে করো একশো সাত একশো বাদ থাকে চুয়ান্ন পার্সেন্ট আশা করি তোমরা অঙ্ক সাধারণ বর্ণাংশ থেকে দশমিক সাধারণ বর্ণাংশ থেকে শতকরা এবং দশমিক বর্ণাংশ থেকে শতকরা খুব সহজে বুঝতে পারবে এখন আমি তোমাদের তোমাদের পাঠ্য বইয়ের একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো একটি অঙ্ক দেওয়া আছে এখানে সখীপুর গ্রামে মোট জনসংখ্যা বারোশো আশি জন তার মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নির্ণয় করো এখানে তোমরা শিখেছিল যে চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট বলতে কী বোঝাচ্ছে এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে একশোর মধ্যে চল্লিশ প্রতি একশোর মধ্যে চল্লিশ জন শিক্ষিত অর্থাৎ প্রতি একশো জনের মধ্যে চল্লিশ জন লোক শিক্ষিত হলে বারোশো আশি জনের মধ্যে কতজন লোক শিক্ষিত আবার বলি সখীপুর গ্রামের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে বারোশো আশি জন তার মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত তোমরা যে কোনো অঙ্ক শিখার জন্য আগে অঙ্কটা ভালোভাবে পড়বে না বোঝা না বুঝলেও অঙ্কটা সবসময় তোমরা কী করবে ভালোভাবে পড়বে যে কী চাইছে এখানে এখানে তোমরা শিক্ষিত লোকের সংখ্যা চেয়েছে তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি যে প্রতি একশো জনের মধ্যে চল্লিশ জন লোক শিক্ষিত তাহলে বারো আশি জনের মধ্যে কতজন শিক্ষিত হবে তাহলে এটা আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি যে এখানে কি লেখা লেখা আছে এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট শিক্ষিত অর্থাৎ চল্লিশ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত তাহলে কি লিখতে পারি যে একশো জনের মধ্যে শিক্ষিত চল্লিশ জন আমরা শতকরা চল্লিশ পার্সেন্টকে এই শতকরা চল্লিশ পার্সেন্টকে এভাবে লিখতে পারি একশোর মধ্যে চল্লিশ অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে শিক্ষিত লোক চল্লিশ জন সুতরাং এক জনের মধ্যে শিক্ষিত লোক আরো কম হবে তোমরা পূর্বের ক্লাস ওই নিয়ম শিখেছিলে যে একশো জনের মধ্যে শিক্ষিত লোক চল্লিশ জন সুতরাং একজনের মধ্যে শিক্ষিত লোক একশো ভাগের চল্লিশ জন সুতরাং আছে কত বারোশো বারোশো আশি জনের মধ্যে শিক্ষিত লোক একশো জন এখানে কিন্তু তোমরা ভাগ করতে পারো দশের নামটা দেওয়ার মাধ্যমে চার দশে চল্লিশ দশ দশ একশো আবার দশ দিয়ে তোমরা এখানে কাটতে পারবে 
আর কিছু থাকে না এখন একশো আঠাশের সাথে চার গুণ দাও চারটা বত্রিশ বত্রিশের দুই হাতে থাকে তিন চার দখন আট আট আর তিন এগারো এগারোর এক হাতে থাকে এক চার একে চার আর এক পাঁচ পাঁচশো বারো জন এটা হচ্ছে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে যদি শিক্ষিত লোক চল্লিশ জন হয় তাহলে বারো আশি জনের মধ্যে শিক্ষিত লোক হবে পাঁচশো বারো জন আশা করি এরকম অঙ্কগুলি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে এরকম আর অঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা এগুলি ভালোভাবে বাসায় চেষ্টা করতে পারবে এখন আমি তোমাদের মুনাফা সম্পর্কিত একটা অঙ্ক দেখাবো তোমরা ভালোভাবে খেয়াল করো তোমাদের চারটা সূত্র শিখেছিলাম এখানে বলেছে জসিম ব্যাংক থেকে ছয় পার্সেন্ট মুনাফায় দুই হাজার টাকা ঋণ নিলে জসিমকে প্রতি বছর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে আমরা আগেই বলেছিলাম যে টাকাটা ব্যাংকে রাখা হয় বা ব্যাংক থেকে না হয় সেটা হচ্ছে আসল আর একশো টাকার উপরে প্রতি এক বছরে যে মুনাফাটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে তোমার মুনাফার হার তাহলে এটা হচ্ছে মুনাফার হার এটা হচ্ছে আসল এটা হচ্ছে আসল ব্যাংক থেকে যে টাকাটা ঋণ নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আসল আর একশো টাকার এক বছরে বার্ষিক একশো টাকার এক বছরে যেই মুনাফাটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে তোমার মুনাফার হার তাহলে এটা হচ্ছে আমার মুনাফার হার আর এটা হচ্ছে আমার আসল জসিমকে প্রতি বছর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে প্রতি বছর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে আমার উত্তর চেয়েছে মুনাফা আমার উত্তর চেয়েছে এখানে মুনাফা আমার এখানে প্রতি বছর সময় এখানে এক বছর সময় এক বছর তাহলে আমার মুনাফা কত আমি মুনাফা জানি না তাহলে আমার মুনাফা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি দেওয়া আছে আসল দেওয়া আছে আসল দুই হাজার টাকা মুনাফার হার ছয় পার্সেন্ট তোমরা পার্সেন্টের পরে কখনো টাকা পয়সা কিছু লিখবে না পার্সেন্টের পরে এভাবে খালি রাখবা সময় এক বছর এখানে বলছে প্রতি বছর প্রতি বছর বলতে এক বছর অর্থাৎ জসিমকে এক বছরে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে তাহলে মুনাফা কত মুনাফা আমাদের অজানা তাহলে আমাদের মুনাফা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা মুনাফা জানি না তাহলে আমরা জানি আমরা জানি মুনাফার একটা সূত্র লিখেছিলাম তোমাদের আমরা জানি মুনাফার সূত্র হচ্ছে আসল গুণ হার গুণ সময় নিচে লিখবা একশো এই একশোটা হচ্ছে এই শতকার একশো একশো হচ্ছে শতকার একশো এটা মনে রাখবে তাহলে আমরা যে উপাদানগুলি দেওয়া ছিল এগুলি লিখতে পারো আসল হচ্ছে কত আসল হচ্ছে তোমার দুই হাজার আমি লিখতে পারি দুই হাজার হার হার হচ্ছে তোমার ছয় পার্সেন্ট এখানে ছয় লিখবে সময় সময় হচ্ছে তোমার এক বছর আর নিচে আমাদের সূত্রের একশো অর্থাৎ এই শতকার একশো এখন এটা নির্ণয় করতে পারো ক্যালকুলেশন করতে পারো দুই হাজারকে একশো দ্বারা বাঘ যাবে বিশ বার অর্থাৎ তাহলে একশো দ্বারা আমরা দুই হাজারকে কাটলে কত বার হয় বিশ বার নিচার কোনো মান থাকে না তাহলে কত হবে ছয় বিশে একশো বিশ অর্থাৎ একশো বিশ টাকা অর্থাৎ আমার জসিমকে এক বছর পর মুনাফা দিতে হবে একশো বিশ টাকা আশা করি তোমরা অঙ্কটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে একটু আগে তোমরা মুনাফা সম্পর্কিত মুনাফা সম্পর্কিত একটা অঙ্ক আয়ত্ত করেছ আশা করি মুনাফা টাইপের যত অঙ্ক আছে এই পাঠ্যবের সকল অঙ্কই তোমরা পারবে এখন শিখাবো কিভাবে আসল নির্ণয় করতে হয় আশা করি এই অঙ্কটা পারলে তোমরা যতগুলি আসল নির্ণয় করার অঙ্ক আছে সবগুলি অঙ্ক তোমরা পারবে 
এখন এখানে লেখা আছে আরফিন ব্যাংক থেকে বার্ষিক বারো পার্সেন্ট মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ষোলোশো আশি টাকা মুনাফা দিল আমি আবার বলছি আরফিন ব্যাংক থেকে বার্ষিক বারো পার্সেন্ট মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ষোলোশো আশি টাকা মুনাফা দিল আসল কত ছিল এখন আসল নির্ণয় করার আমরা একটা সূত্র শিখেছিলাম এখানে দেখো কি দেওয়া আছে বারো পার্সেন্ট এটা ধরো আমরা কি শিখেছি বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট হচ্ছে তোমার মুনাফার হার অর্থাৎ প্রতি একশো টাকায় এক বছর তোমাকে যে মুনাফাটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে মুনাফার হার এখানে মুনাফার হার হচ্ছে বারো পার্সেন্ট কিছু টাকা নিয়ে এক বছর এক বছর এখানে তোমার সময় এক বছরে তুমি ষোলোশো আশি টাকা মুনাফা দিল এখানে এটা হচ্ছে মুনাফা ষোলোশো আশি টাকা হচ্ছে মুনাফা তাহলে নিশ্চয় আমার আসলটা বিক্রি করতে হবে আসল নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমার বাকি উপাদানগুলি এখানে দেওয়া আছে মুনাফার হার দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে মুনাফা দেওয়া আছে তাহলে আমার আসল কত তাহলে লিখবা পূর্বের অঙ্কটার মতো যে উপাদানগুলি দেওয়া আছে সেগুলি লিখতে পারো দেওয়া আছে এখানে মুনাফার হার বারো পার্সেন্ট মুনাফা ষোলোশো আশি টাকা সময় এক বছর তাহলে আসল কত আসল কত আসল আমাদের নির্ণয় করতে হবে আসল আমাদের কাছে অজানা তাহলে আমরা জানি আমরা জানি আসল আমরা জানি আসল হচ্ছে মুনাফা গুণ একশো বাই হার গুণ সময় এই সূত্রটা তোমরা আয়ত্ত করবে এখন যে উপাদানগুলি দেওয়া আছে সেগুলি তোমরা দেখে দেখে তুলবে এখানে তোমার মুনাফা দেওয়া আছে মুনাফা দেওয়া আছে ষোলোশো আশি এই একশোটা হচ্ছে তোমার শতকরার একশো এখানে তোমার হার দেওয়া আছে বারো সময় দেওয়া আছে এক বছর এখন এটা তোমরা নির্ণয় করতে পারো বারো ষোলোশো আশিকে বারো দ্বারা বাঘ দিতে পারো ষোলোকে ষো আশিকে বারো দ্বারা বাঘ বাঘ করতে পারো এটা রাফ করতে পারো দেখতে পারো রাফ প্রথম বারো দ্বারা তোমরা তো বাঘ জানোই বারো দ্বারা দুটার সঙ্গে কেন তোমরা ষোলোশো আশিকে বারো দ্বারা ভাগ করে উত্তর পেলে কত একশো চল্লিশ তাহলে একশো চল্লিশ নিচে কোনো মান থাকে না তাহলে একশো চল্লিশের সাথে একশো বন্ধ তাহলে এখানে তোমার আসল হচ্ছে চোদ্দ হাজার টাকা এখানে তোমার মুনাফা দেওয়া ছিল ষোলোশো আশি শতকরা এটা শতকরা একশো হার ছিল তোমার বারো পার্সেন্ট এক বছর পর তোমার এত টাকা এক বছর পর তোমার ষোলো আশি ষোলোশো আশি টাকা মুনাফা পাবে তাহলে তোমার আসল কত তাহলে আসল নির্ণয় সূত্র এই সূত্রটা তোমরা মুখস্থ করবে করে মানগুলি এখানে বসে দেবে তাহলে তোমরা আসল মান কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটা পেয়ে যাবে আশা করি তোমাদের বই যতগুলি আসলের অঙ্ক দেওয়া আছে এই অঙ্কটা পারলে আসল নির্ণয় করার সবগুলি অঙ্ক তোমরা নিজেরাই করতে পারবে এতক্ষণ তোমরা মুনাফার হার আসন সম্পর্কিত অঙ্ক শিখেছিল আজ এখন তোমাকে শিখাবো এখন শিখাবো ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য ধাপের অঙ্কগুলি কিভাবে ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে হয় এখানে তোমরা শিখেছিলে যে বিশ হচ্ছে এখানে তোমার একশোর মধ্যে বিশ 
এখানে বলছে একটি দোকানে আঠারোশো টাকার পণ্য বিশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় করা হলো পণ্যটির বিক্রয় মূল্য কত অঙ্কটা আবার দেখো একটি দোকানে আঠারোশো টাকার পণ্য বিশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় করা হলো পণ্যটির বিক্রয় মূল্য কত তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এখানে ক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে এখানে ক্রয় মূল্য তোমার আঠারোশো টাকার পণ্য তুমি বিশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় করা হলো তাহলে পণ্যটির বিক্রয় মূল্য কত ছিল তাহলে এখানে বিশ পার্সেন্ট কম তোমার জানতে হবে যে বিশ পার্সেন্ট কম হইলে তোমার নিশ্চয়ই এখানে তোমার ক্ষতি হয়েছে তোমার জানতে হবে যে বিশ পার্সেন্ট কম এখানে শতকরা বলতে এখানে ক্রয় মূল্য মনে রাখবে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য চ্যাপ্টারে শতকরা যে চিহ্নটা দেওয়া থাকে সেটা হচ্ছে তোমার ক্রয় মূল্য এখানে বিশ পার্সেন্ট কমে তাহলে ক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় তোমার ক্রয় মূল্য থেকে তোমার বিশ পার্সেন্ট কমছে অর্থাৎ একশো টাকার মধ্যে বিশ পার্সেন্ট কমেছে তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে নিশ্চয়ই আশি টাকা এটা তোমার আগে বের করতে হবে আমার শতকরার উপর একটা বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে যেহেতু আমার এখানে উত্তর চেয়েছে বিক্রয় মূল্য আমরা কিন্তু বিক্রয় মূল্য জানি না আমরা জানি ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য আমরা জানি কিন্তু আমরা বিক্রয় মূল্যটা জানি না অর্থাৎ বিশ পার্সেন্ট কমে তুমি বিক্রয় করেছ অর্থাৎ একশো টাকার মধ্যে একশো টাকার ক্রয় মূল্য হলে বিশ টাকা কমে তুমি বিক্রয় করেছ তাহলে একশো টাকা যদি তোমার ক্রয় মূল্য হয় তুমি একশো টাকা থেকে আরও বিশ টাকা কমে বিক্রয় করেছ তাহলে তোমার বিক্রয় মূল্য কত হবে আশি টাকা তুমি নিশ্চয়ই বিশ টাকা কমে বিক্রয় করেছ তাহলে তোমার বিক্রয় মূল্য আশি টাকা আমার এই বিক্রয় মূল্য বের করার জন্য আমার সৎকার উপর একটা বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে অর্থাৎ এখানে বিশ পার্সেন্ট কম একটা বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে এখানে আমি জানি এখানে আমার ক্রয় মূল্য এখানে একশো ক্রয় মূল্য এখানে একশো তুমি বিশ টাকা কমে বিক্রয় করেছ তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে আশি টাকা এই সৎকার উপর একটা বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে তাহলে লিখতে হবে বিশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ শতকারার উপর একটা বিক্রয় মূল্য বের করলাম এখানে তোমার ক্রয় মূল্য একশো টাকা তোমার ক্ষতি হয়েছে বিশ টাকা তাহলে তোমার বিক্রয় মূল্য কত এখানে আশি টাকা এখন খেয়াল করো আমার মূল বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে এখন পূর্বের ঐকিক নামের মতো করবে যে এখানে ক্রয় মূল্য একশো বিক্রয় মূল্য আশি ক্রয় মূল্য কত একশো ক্রয় মূল্য এখানে একশো এখানে একশো ক্রয় মূল্য হলে এখানে তুমি বিশ পার্সেন্ট কমেছ অর্থাৎ একশো টাকার মধ্যে বিশ টাকা কম হলে তোমার বিক্রয় মূল্য কত হয়েছে আশি টাকা তাহলে আমার উত্তর বের করতে হবে বিক্রয় মূল্য তাহলে আমরা ঐকিক নাম করতে পারি এখানে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য আমার আশি টাকা ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য আশি টাকা যেহেতু আমার বিক্রয় মূল্য উত্তর করতে বলেছে উত্তর বের করতে বলেছে তাহলে আমাদের বিক্রয় মূল্যটা আমার ডান পাশে রাখতে হবে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য আশি টাকা সুতরাং ক্রয় মূল্য এক টাকা হলে বিক্রয় মূল্য সুতরাং যে মূল ক্রয় মূল্যটা দেওয়া আছে যেটার উপর আমার বিক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে আঠারোশো টাকা সুতরাং ক্রয় মূল্য আঠারোশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য এখন এটার সাথে ভাগ করতে পারো আমরা জানি আঠারোশোকে একশো দ্বারা ভাগ দিলে উত্তর হয় আঠারো এখন আঠারোর সাথে আশিকে তোমরা রাফ করে গুণ দিতে পারো যেমন ধরো আটা শূন্য শূন্য আটাটা চৌষট্টি উত্তর হচ্ছে তোমার তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে তোমার আঠারোশো টাকা বিক্রয় মূল্য কত হচ্ছে এখানে তোমার চোদ্দোশো চল্লিশ টাকা আমি আবার একটু তোমাদের সংক্ষেপে বলছি ক্রয় মূল্য এখানে একশো টাকা ক্রয় মূল্য একশো টাকা ক্রয় মূল্য এখানে তোমার একশো টাকা তুমি বিশ টাকা তোমার কমে বিক্রয় করেছো তাহলে নিশ্চয়ই তোমার বিক্রয় মূল্য আশি টাকা 
এখন ক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় তোমার বিক্রয় মূল্য আশি টাকা তাহলে তোমার ক্রয় মূল্য যদি আঠারোশো টাকা হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে তাহলে আমরা সিম্পল বলতে পারি ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য আশি টাকা ক্রয় মূল্য এক টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো টাকার আশি সুতরাং ক্রয় মূল্য আঠারোশো টাকা আঠারোশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে চোদ্দোশো চল্লিশ টাকা আশা করি এই অঙ্কটা তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কটা পারলে এরকম যতগুলো অঙ্ক বই আসছে তোমরা সবগুলো অঙ্ক আয়ত্ত করতে পারবে এখন তোমাদের ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে তো আয়ত্ত অঙ্ক করাচ্ছি একটু আগে তোমরা একটা অঙ্ক করেছিলে যে কীভাবে বিক্রয় মূল্য বের করতে হয় ক্রয় মূল্য দেওয়া ছিল বিক্রয় মূল্য কীভাবে বের করতে হয় এখন আমি তোমাদের শেখাবো বিক্রয় মূল্য আছে কীভাবে ক্রয় মূল্য বের করতে হয় অঙ্কর ধারাটা সেম একই রকম থাকবে আগেটা তোমার কম ছিল এখন দেওয়া আছে এখানে লাভে রতন এক এক জুড়ি সবজি কিনে রতন এক জুড়ি সবজি কিনে চল্লিশ পার্সেন্ট লাভে ছয় টাকা বিক্রয় করলেন রতন এক জুড়ি সবজি কিনে চল্লিশ পার্সেন্ট লাভে ছয় টাকা বিক্রয় করলেন সবজির ক্রয় মূল্য কত ছিল এখন খেয়াল করো এখানে ছয় টাকা বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে ছয় টাকা বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে তোমার ক্রয় মূল্য কত হবে আমার উত্তরটা এই বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে তাহলে অবশ্যই শতকার উপরে আমার একটা বিক্রয় মূল্য লাগবে আমরা জানি ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য অঙ্কের মধ্যে যে শতকারটা দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে তোমার ক্রয় মূল্য একটু আগে যে অঙ্কটা ছিল সেটা তোমরা দেখেছিলে যে এখানে যে শতকারটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য আমার অবশ্যই উত্তরটা ক্রয় মূল্য বের করতে বলুক বা বিক্রয় মূল্য বের করতে বলুক আমার অবশ্যই সবসময় এই শতকার উপর একটা বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে লাভ হোক বা ক্ষতি হোক আমার সবসময় এই শতকার উপর একটা বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে এখানে আমার ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে শতকার ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে একশো টাকা লাভ হয়েছে চল্লিশ চল্লিশ টাকা তাহলে একশো টাকা যদি চল্লিশ টাকা লাভ হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই বাড়বে তাহলে তোমার শতকার উপর বিক্রয় মূল্য হবে একশো চল্লিশ টাকা এখানে তোমার ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে একশো টাকা লাভ হয়েছে তোমার চল্লিশ টাকা তুমি কিনেছিলে একশো টাকা দিয়ে তুমি লাভ করেছো চল্লিশ টাকা নিশ্চয়ই বিক্রি করেছো একশো চল্লিশ টাকা তাহলে অবশ্যই আমার ক্রয় মূল্য বের করতে বলুক বা বিক্রয় মূল্য বের করতে বলুক অবশ্যই আমার এই শতকার উপর একটা বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে পূর্বের অঙ্কে তোমরা যেটা দেখেছিলে তাহলে অবশ্যই আমরা পূর্বের মতো করি এখানে লিখতে পারি চল্লিশ পার্সেন্ট লাভে আমরা জানি যদি ক্ষতি হইতো তাহলে অবশ্যই বিয়োগ দিবা আর এখানে যেহেতু লাভ হয়েছে তাহলে বিক্রয় মূল্য বাড়বে বিক্রয় মূল্য হয়েছে একশো চল্লিশ টাকা তাহলে এখানে তোমার ক্রয় মূল্য একশো লাভ হয়েছে চল্লিশ তাহলে তোমার বিক্রয় মূল্য হবে একশো চল্লিশ টাকা তাহলে আমার এখানে উত্তর কি চেয়েছে উত্তর চেয়েছে এখানে আমার ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমরা লিখতে পারি আমরা বল আগে যে আমরা আগে জেনে জেনেছি যে ক্রয় মূল্য যেটা উত্তর চাবে সেটা তোমার ডান পাশে রাখবে তাহলে কি লিখতে পারি এখানে বিক্রয় মূল্য কত একশো চল্লিশ টাকা এখানে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে কত ছ হাজার তিনশো টাকা তাহলে তোমার উত্তর বের করতে হবে ক্রয় মূল্য এখানে আমার ক্রয় মূল্য সবসময় কত ধরি একশো টাকা শতকরা বলতে একশো লাভ হোক বা ক্ষতি হোক এখানে তোমার শতকরাটা থাকবে সবসময় ক্রয় মূল্য তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য বের করতে পারি লিখতে পারি বিক্রয় মূল্য একশো চল্লিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা আমি আগে আবার বলি একটু এখানে তোমার এটা ক্রয় মূল্য এটা বিক্রয় মূল্য শতকার উপরে সবসময় ক্রয় মূল্য থাকে শতকরা হচ্ছে তোমার ক্রয় মূল্য এটা তোমার লাভ হয়েছে চল্লিশ টাকা তাহলে যোগ হবে যোগ হয়ে তোমার বিক্রয় মূল্য হয়েছে একশো চল্লিশ টাকা যেহেতু আমার ক্রয় মূল্য উত্তর চেয়েছে সেই জন্য ক্রয় মূল্যটা ডান পাশে রাখবে এখানে আমার বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে তাহলে এই বিক্রয় মূল্য একশো চল্লিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা সুতরাং বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো 
সুতরাং যে বিক্রি মূল্যটা আমাদের দেওয়া আছে ছ টাকা এখন তুমি এটা ভাগ করতে পারো আমি প্রথমে এটাকে দশ নাম দাদা কাটলাম এটা দশ নাম দাদা কাটলো হয় একশো দশ দশ একশো দশ চোদ্দ একশো চল্লিশ এখন চোদ্দ ধরো আবার এটাকে রাফ করতে পারো চার চোদ্দ ছাপ্পান্ন বিয়োগ করলো হয় সাত একটা শূন্য নামে পাঁচ চোদ্দ সত্তর এখন এটার সাথে তুমি এটা কাটলো হয় চারশো পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশের সাথে দশ গুণ দাও চার হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ তোমার কাঙ্ক্ষিত ক্রম হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো টাকা আমি অঙ্ক আবার একটু রিভিস করছি চল্লিশ পার্সেন্ট লাভে তোমার ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তুমি লাভ করছো চল্লিশ টাকা তাহলে তোমার বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো চল্লিশ টাকা তাহলে তোমার ছ হাজার তিনশো টাকা যদি বিক্রয় করে থাকো তাহলে ক্রয় মূল্য কত হবে তাহলে এখানে তোমার বিক্রয় মূল্য একশো চল্লিশ টাকা ক্রয় মূল্য কত হচ্ছে একশো টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য একশো চল্লিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা সুতরাং বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে সুতরাং বিক্রয় মূল্য ছ হাজার তিনশো টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে তোমার চার হাজার পাঁচশো টাকা আশা করি তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে আশা করি তোমরা এই ভিডিওটা ভালোভাবে দেখবে দেখবে বারবার রিভাইস করবে কোনো প্রবলেম হলে তোমরা আমাদেরকে সাথে কন্ট্যাক্ট করবে আশা করি তোমরা এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে আশা করি তোমরা অঙ্কটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে আর তোমাদের যখন ক্লাস চলকালীন সময় তোমাদের প্রথম অধ্যায় থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত ক্লাস করানো হয়েছিল এখন যেহেতু সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী তোমাদের স্কুল বন্ধ সেজন্য নিয়মিত তোমাদের অনলাইন ক্লাসগুলি তোমরা ফলো করবে আমরা নবম অধ্যায় থেকে শুরু করেছি আশা করি তোমরা এগুলি অনলাইন নিয়মিত চলতে থাকবে অনলাইন ক্লাসগুলি তোমরা ফলো করবে আমরা নবম অধ্যায় থেকে ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলি চালিয়ে যাব আর আশা করি তোমরা খুবই উপকৃত হবে আমাদের ক্লাসগুলি করে আমাদের ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেল আছে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে তোমরা বারবার এগুলি ফলো করবে দেখবে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবে আর তোমাদের প্রতি দোয়ার হলে তোমরা ভালো থেকে সুস্থ থেকে এতটুকুই আজকে এতটুকুই আগামীতে তোমাদের সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম